আসসালামু আলাইকুম কি অবস্থা সবার আমি হৃদয় মেন সিমের তরফ থেকে আপনাদের জন্য আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে এসেছি অনেক দিন পরে এই ভিডিওটি শুরু করছি তবে ভিডিও শুরুতে প্রথমে আমাদের ভাষা সৈনিকদেরকে শ্রদ্ধা করে স্মরণ করতে চাই কারণ তাদের জন্য আজকে বাংলা ভাষায় আপনাদের সামনে কথা বলতে পারছি তো আজকের ভিডিওর মেনলি বিষয় হচ্ছে রিয়েলমি এক্স টু এবং রিসেন্টলি লঞ্চ হওয়া পোকো এক্স টু এই দুইটার একটা কম্প্যারিজন করা পোকো এক্স টু বেসিক্যালি নতুন বলতে পুরাতন মত কে থার্টিকেই নতুন নাম দিয়ে আসলে পোকো এক্স টু করা হয়েছে কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে পোকো এক্স টু রিয়েলমি এক্স টু মোটামুটি সিমিলার প্রাইসে কাছাকাছি স্পেকের দুটা ফোন পোকো এক্স টুতে একটা এক্সট্রা ফিচার হচ্ছে এটা টোয়েন্টি ওয়ান টোয়েন্টি হার্স ডিসপ্লে আছে আর রিয়েলমি এক্স টুতে আসলে সুপার অ্যামোলার ডিসপ্লে আছে সো এই কম্প্যারিজন ভিডিওটা অনেকেই দেখে ফেলেছেন বিকজ কে থার্টির সাথে রিয়েলমি এক্স টুর কম্প্যারিজন ভিডিও প্রচুর আছে অনলাইনে বাট আমরা আজকের ভিডিওতে স্পেশালি যে জিনিসটা জাজ করার চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে এই দুইটা ফোনের চারটা ক্যামেরার কম্প্যারিজন দ্যাট মিন্স এই ক্যামেরাগুলো থেকে আমরা আসলে কি এক্সপেক্ট করি এবং কোনটার পারফরমেন্স ভালো সেটা সম্পর্কে একটা ডিটেল আলোচনা থাকবে এবং ভিডিওটি শেষ পর্যায়ে অবশ্যই আমরা এক্সপ্রেস করব যে আসলে কোন ফোনটা আমার কাছে বেশি পছন্দ হয়েছে সো লেটস ডাইভ ইন টু দ্য রিভিউ অনেক দিন পরে ভিডিও করছি ওয়েলকাম টু মেইন স্ট্রিম আজকের ভিডিও স্পন্সার করেছে গেজেট রুট বিডি তাদের বসুন্ধরা সিটি লেভেল ফাইভের সব থেকে আপনি যে কোনো ফোন সুলভ মূল্যে পারচেস করতে পারবেন যে কোনো ফোন এবং গ্যাজেট কেনার জন্য গেজেট রুট বিডি হতে পারে আপনার একটা নির্ভরযোগ্য শপের নাম তাদের কাছে এই দুটো ডিভাইসই আপনি পাবেন এবং এই দুটো ডিভাইসের কারেন্ট প্রাইসিং এবং অ্যাভেলেবিলিটি আমাদের ডিসক্রিপশন বক্সে উল্লেখ করা থাকবে চলুন ভিডিওর মেইন পর্বে চলে যাওয়া যাক দুটো ফোনে মোটামুটি সিমিলার টাইপের ক্যামেরা সেট ইউজ করা হয়েছে পোকো এক্স টুতে ব্যবহার করা হয়েছে সিক্সটি ফোর মেগা পিক্সেল এফ ওয়ান এর মেইন সেন্সার যেটা বেসিক্যালি স্যামসাং এর তার সাথে এইট মেগা পিক্সেল আল্ট্রাওয়াইড সেন্সার আছে যেটা এফ তার সাথে টু মেগা পিক্সেল ম্যাক্রো সেন্সার এবং টু মেগা পিক্সেল ডেপ সেন্সার অন্যদিকে রিয়েলমি এক্স টুতেও একদম সেম টাইপের সেট ইউজ করা হয়েছে ক্যামেরাতে সিক্সটি ফোর মেগা পিক্সেল স্যামসাং এর সেন্সার যেটা এফ যেটা একটু অ্যাডভান্টেজ পাই পোকোর সাথে এইট মেগা পিক্সেল এফ টু পয়েন্ট থ্রি আলট্রা ওয়াইড তার সাথে টু মেগা পিক্সেল ম্যাক্রো সেন্সার এবং টু মেগা পিক্সেল ডেপ সেন্সার আমার কাছে একটা টেলিফটো লেন্স থাকলে এই কম্বিনেশনটাকে একটা পারফেক্ট কম্বিনেশন বলেই মনে হতো বাট নিজেকে একটু হতাশি লাগছে বিকজ দুটো ফোনের কোনোটাতেই এখন টেলিফটো লেন্স ইউজ করা হয় নাই তবে আপনি টু এক্স এবং ফাইভ এক্স জুম ইউজ করতে পারবেন যে দুটো জুমই বেসিক্যালি ডিজিটাল জুম দুটো ফোনের এই ক্যামেরা বাম্প বেশ ভালোই উঁচু একটা সারফেসে রাখলে একটু ঝামেলা করতেই পারে সুতরাং ব্যাক কেস অবশ্যই ইউজ করতে হবে দুটো ফোনেই গুগলের জি ক্যাম সাপোর্ট আছে আপনারা যদি জি ক্যামের সাথে রেজাল্ট দেখতে চান অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন আমরা আর একটা নতুন ভিডিও করার চেষ্টা করব বাট আপাতত স্টক ভার্সনে আমরা ভিডিও শুরু করে ফেলি আমাদের ক্যামেরা টেস্টিংয়ে আমরা সিমিলার টাইপের ছবি তুলেছি একই জায়গায় থেকে একই সময়ে এবং দুইটা ফোন পাশাপাশি ইউজ করে কোনো রকম এক্সট্রা ইফেক্ট ইউজ করা হয় নাই কোনো রকম এক্সট্রা কালার গেডিং করা হয় নাই যা আসছে পুরোপুরি র এবং আমার অপিনিয়নটা একান্ত ব্যক্তিগত অপিনিয়ন আপনার অপিনিয়ন এখানে অবশ্যই ভ্যারি করতে পারে প্রথমে চলে আসি এই দুটো ফোনের ক্যামেরা অ্যালগোরিদম নিয়ে অনেক দিন থেকে শাওমি এবং রিয়েলমি দুইটা ফোনই অনেকবার ইউজ করার সুযোগ হয়েছে অনেকগুলো ডিভাইস ইউজ করেছি আমার কাছে মনে হয়েছে রিয়েলমির অ্যালগোরিদম ডে বাই ডে আরেকটু ম্যাচিউড হয়েছে এবং আরেকটু বেটার হয়েছে শাওমির অ্যালগোরিদম আমার কাছে খুব একটা পছন্দ না শাওমির ডিফল্ট ক্যামেরা পারফরমেন্স এর ক্যামেরা সেন্সর অনুযায়ী অতটা ভালো না বাট জি ক্যামে অনেক ফাটাফাটি রেজাল্ট দেয় এই ক্যামেরা অ্যালগোরিদমের কারণে শাওমি ডাইনামিক রেঞ্জ একটু কম রিয়েলমির থেকে অন্যদিকে রিয়েলমির ডাইনামিক রেঞ্জে পুরো কাপাকাপি অবস্থা তো আমরা ঠিক করেছি এই ক্যামেরা আলোচনা ছবির কোয়ালিটির ওপর বেস করে আলোচনা করব যেমন শার্পনেস ডিটেল কন্ট্রাস্ট ডাইনামিক রেঞ্জ কালার স্কিন কালার পোর্ট্রেট কেমন ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স কেমন এভাবে গ্র্যাজুয়ালি আলোচনা করব কোন ক্যামেরা কেমন এবং তার সাথে জানিয়ে দেব কোন ক্যামেরার ছবি আমাদের কাছে বেটার লেগেছে তো চলুন শুরু করা যাক প্রথমেই আলোচনা করে ফেলি শার্পনেস এবং ডিটেল নিয়ে প্রায় সব ছবিতে দেখেছি মোটামুটি ভালো লাইটিং কন্ডিশনে পোকো এক্স টুর শার্পনেস এবং ডিটেল রিয়েলমি এক্স টুর থেকে বেটার এই স্কোয়ার হসপিটাল লেখা জায়গাটা দেখলে বুঝতে পারবেন যে আসলে আমি কেন এই কথাটা বলছি তার পাশাপাশি আমি যখন বেশ দূরের কোনো অবজেক্টের ছবি তুলছিলাম পোকো এক্স টুর ডিটেলটা বেশ ভালো থাকার কারণে বিল্ডিংগুলোর স্টেট লাইনগুলো মোটামুটি স্টেট দেখাচ্ছিল এবং বেশ ভালো ডিটেল প্রোভাইড করতে পারছিল পোকো এক্স টু অন্যদিকে রিয়েলমি এক্স টু পর্যাপ্ত লাইট থাকার পরেও ডিটেলিংয়ে একটু সাফার করেছে তো ডিটেল এবং শার্পনেসের উইনার পোকো এক্স টু কন্ট্রাস্টের কথা যদি চিন্তা
একটা ফ্রেমের একদম ব্রাইটেস্ট বা সবচেয়ে বেশি আলোকিত জায়গা থেকে একদম ডার্কেস্ট বা সবচেয়ে কম আলোকিত জায়গার মধ্যেকার পার্থক্য যে ক্যামেরার ডাইনামিক রেঞ্জ ভালো ব্রাইটেস্ট এরিয়ার ডিটেল এবং ডার্কেস্ট এরিয়ার ডিটেল দুইটাই ধরে রাখতে পারে এবং এর মাঝখানে যে ডিফারেন্স গুলো সেটা খুব সুন্দর করে পোর্ট্রেট করতে পারে তো সেদিক থেকে বলতে গেলে অবশ্যই বলতে হবে যে রিয়েলমি এক্স ছবি পোকো এক্স ছবির থেকে অনেক বেশি ডাইনামিক রেঞ্জ শো করেছে রিয়েলমি এক্স অনেক ব্রাইট এরিয়ার ভেতরেও বেশ ভালো ডিটেল প্রোভাইড করতে পারছিল পোকো এই জায়গায় একটু সাফার করেছে এবং এটা আমি আসলে পোকোর সেন্সরকে দোষ দিব না বরং দোষ দিব হচ্ছে সাওমি বা পোকোর অ্যালগোরিদমকে বাট ইয়েস রিয়েলমি এক্স টু ডাইনামিক রেঞ্জ পোকোর থেকে একটু বেটার যার কারণে অনেক ব্রাইট সানলাইটেও বেশ আই প্লিজিং ছবি দেখা যায় যেমনটা আমরা খেয়াল করেছি ব্যাকলিট কন্ডিশনের ছবিগুলো পোকো এক্স টু তেমন ভালো হ্যান্ডেল করতে পারছিল না বেশ ওয়াস্ট আউট লাগে বাট রিয়েলমি এক্স টু এরকম কন্ডিশনের ছবিগুলো খুবই সুন্দর হ্যান্ডেল করতে পারছিল এবং ছবিগুলো বেশ আই প্লিজিং ছিল এবার আলোচনা করি কালার নিয়ে পোকো এক্স টুর কালার বেশ ন্যাচারাল লেগেছে আমার কাছে অন্যদিকে রিয়েলমি এক্স টু একটু ডিফারেন্ট কালারের শিফট দেখিয়েছে মাঝে মাঝে এই ব্লু স্কাইগুলো অন্য কালারের টিল্ট শিফট ছিল কিংবা আমাদের এই পোস্ট বক্সের ছবিটি যেরকম রেড সেই রেডটা আসলে পোকো দেখাতে পেরেছে বাট রিয়েলমি দেখাতে পারেনি সেদিক থেকেও আমি অবশ্য পোকোকে উইনার বলবো বিকজ ন্যাচারাল কালার শো করেছে তার সাথে থেকে যায় টেম্পারেচারের কথা টেম্পারেচার ওয়ার্ম মানে ডে লাইটের মতো ইফেক্ট দিবে আর টেম্পারেচার কুল মানে একটু ব্লু ইশ ইফেক্ট দিবে ওভারঅল পোকো এক্স টুর টেম্পারেচার ডিফল্ট অবস্থায় আমার কাছে একদম ন্যাচারাল লেগেছে বেশি ওয়ার্ম করে দেয় নাই অন্যদিকে একটা ছবিতে খেয়াল করে দেখলাম রিয়েলমি ছবিটা একটু বেশি ওয়ার্ম করে ফেলেছে ক্লোজ টু ন্যাচারাল ছবি দিয়েছে আমাকে পোকো এক্স টু আল্ট্রাওয়াইড ক্যামেরাতেও আমি বলবো পোকো এক্স টুর ক্যামেরাটা বেটার পারফর্ম করেছে রিয়েলমি এক্স টুর থেকে বিকজ পোকো এক্স টুর আল্ট্রাওয়াইড ক্যামেরাটি বেশ শার্প এবং কালার ব্যালেন্স প্লাস টেম্পারেচার হ্যান্ডেলিং রিয়েলমি এক্স টুর থেকে অনেক ভালো ছিল ওভারঅল আল্ট্রাওয়াইড ক্যামেরাতে উইনার হচ্ছে পোকো এক্স টু দুটো ক্যামেরারই স্কিন টোনের কালার মোটামুটি অ্যাকিউরেট ছিল বাট আমার কাছে ক্লোজ টু ন্যাচারাল লেগেছে পোকো এক্স টুর ক্যামেরার স্কিন টোনের কালারটি বাট রিয়েলমি এক্স টুতে একটু ম্যাজেন্ডা শিফট দেখেছি সেটা আমার কাছে একটু অ্যানোয়িং লেগেছে এটা ফ্রন্ট ক্যামেরা ব্যাক ক্যামেরা দুইটা ক্ষেত্রেই খেয়াল করেছি সেম অবস্থা পোর্ট্রেট ছবিগুলোতে এজ ডিটেকশন দুটা ক্যামেরাই ভালো ছিল মাঝে মাঝে দুটো ক্যামেরাই আমার চশমা ডিটেক্ট করতে মিস করেছে বাট রিয়েলমির এজ ডিটেকশন একটু আমার কাছে উইক লেগেছে কারণ আমার এলোমেলো চুলকে খুব বেশি ডিটেক্ট করতে পারে নাই এবার চলে আসি লো লাইটে কার কি অবস্থা লো লাইটে দুইটা ক্যামেরাই মোটামুটি এভারেজের থেকে বেটার পারফরমেন্স করেছে বাট পোকো এক্স টুর লো লাইট পারফরমেন্সটা আমার কাছে বেটার লেগেছে বিকজ এতে লো লাইটে অনেক কম গ্রেইন পেয়েছি ডার্ক এরিয়াগুলো কন্ট্রাস্ট বাড়িয়ে দিয়ে আরও ডার্ক করে ফেলা হয়েছে যাতে করে গ্রেইন অনেক কম আসে বাট ডিটেল মোটামুটি ভালোই ছিল এবং আপনি যদি ট্যাপ করে ফোকাস করতে পারেন তাহলে এখান থেকে বেশ ভালো রেজাল্ট পাওয়া সম্ভব স্টিল এটা ফ্ল্যাগশিপ লেভেলের ক্যামেরাগুলোর মতো অনেক ভালো পারফর্ম করে না বাট বেশ ভালোই পারফর্ম করেছে এই বাজেট অনুযায়ী অন্যান্য ফোনের থেকে অন্যদিকে রিয়েলমি এক্স টুর রাত্রেবেলা ছবিগুলোতে একটু হালকা গ্রেইন বেশি পোকোর থেকে বাট ওভারঅল একটা ব্যালান্সড কালার কম্পোজিশন প্রোভাইড করতে পেরেছিল রিয়েলমি এক্স টু আমার কাছে পার্সোনালি পোকোর রাত্রেবেলা তোলা ছবিগুলো বেশি আই প্লিজিং লেগেছে একটু মুডি টাইপের ছবি একটু ডার্ক বাট বেশ ভালো ডিটেল আছে নাইট মোডে অবশ্য একটু ডিফারেন্ট চিত্র নাইট মোডে রিয়েলমির টেম্পারেচার এবং কালার ব্যালেন্সটা অনেক ভালো ছিল ডার্কেস্ট এরিয়া আর ব্রাইটেস্ট এরিয়াগুলোর মধ্যে বেশ ভালো কম্পেন্সেট করে ডিটেল ধরে রাখতে পেরেছিল পোকোকেও আমি পিছিয়ে রাখবো না এখানে আসলে আমার মনে হয় যে দুটো ক্যামেরায় টাই অবস্থায় আছে বাট রিয়েলমি একটু অ্যাডভান্টেজ পাবে নাইট মোডের ক্ষেত্রে দুটো ক্যামেরারই ম্যাক্রো লেন্সটা একদম পটেটো আমার একদমই পছন্দ হয় না ম্যাক্রো লেন্সটা আমার কাছে ইউজলেস বলে মনে হয়েছে বাট যেহেতু আমরা কম্পারিজন করছি রিয়েলমির ম্যাক্রো লেন্সের পারফরমেন্স একটু বেটার লেগেছে পোকোর থেকে বিকজ রিয়েলমির ম্যাক্রোতে বেশি টেকচার আর দেখা যাচ্ছিল বাট দুটো ক্যামেরাতেই প্রচুর পরিমাণে নয়েজ আসে ম্যাক্রো থেকে আমার কাছে মনে হয় যে না ক্লোজ ছবিগুলো বা ক্লোজ আপ ছবিগুলো বেশি ভালো আসে সো সেটাই আমার কাছে বেটার বলে মনে হয় দুটো ফোনের ক্যামেরাতেই জাইরো বেস্ট ইআইএস আছে এবং ফোর কে থার্টি এফপিসে শ্যুট করা যায় আপনি ফুল এইচডি সিক্সটি এফপিসে শ্যুট করতে পারবেন রিয়েলমি এক্স টুর ভিডিও কোয়ালিটি একটু ফেড আউট বলে মনে হয়েছে একটু কন্ট্রাস্টের অভাব বলে আমার মনে হয়েছে বাট ওভারঅল বেশ স্ট্যাবল ছিল একটু হাঁটাহাটি করলে শেকের কারণে এর ফোকাসিংটা একটু হ্যাম্পার্ড হয় যার কারণে একটু শেক করে এই জিনিসটা দেখতে একটু অ্যানোয়িং লাগে অন্যদিকে পোকো এক্স টুর ভিডিও পারফরমেন্স আমার কাছে রিয়েলমি এক্স টুর থেকে একটু বেটার লেগেছে বিকজ পোকোতে অনেক ভালো কালার কন্ট্রাস্ট ছিল বেশ পাঞ্চিয়ার ভিডিও ছিল যার কারণে ডিটেলও একটু বেশি বলে মনে হচ্ছিল বাট এখানে
ফোনে সামনে চলে আসা যাক ফোনের সামনে সেলফি ক্যামেরা হিসাবে পোকো এক্স টুতে ইউজ করা হয়েছে টোয়েন্টি মেগা পিক্সেলের সেন্সার অন্যদিকে রিয়েলমি এক্স টুতে ইউজ করা হয়েছে থার্টি টু মেগা পিক্সেলের সেন্সার সো মেগা পিক্সেল কাউন্ট আসলে সবচেয়ে বড় ব্যাপার না এখানে কোনটার পারফরমেন্স কেমন সেটা আমাদেরকে দেখতে হবে পোকো এক্স টুর ফোন ক্যামেরার পারফরমেন্সকে একটু বেটার বলে মনে হয়েছে আমার কাছে বিকজ এর ছবিগুলো অনেক বেশি মুডি না অনেক বেশি কন্ট্রাস্টি না একটা ওভারঅল ব্যালান্সড এফোর্ট দেখিয়েছে এবং আপনি যখন পাঞ্চিন করে জুম করে দেখবেন পোকো এক্স টু অনেক বেশি শার্পনেস দেখাতে যে একটু ওভারবোর্ড হয়ে গিয়েছে অন্যদিকে রিয়েলমি ছবিগুলো বেশ ন্যাচারাল একটু কন্ট্রাস্ট কম লেগেছে বাট ওভারঅল ডিটেইল শার্পনেস বেশ ভালো ছিল সব কিছু মিলিয়ে স্কিন টোন ফোন ক্যামেরাতে পোকোতে একটু বেটার বিকজ পোকোটা একটু ন্যাচারাল রিয়েলমিটা একটু ম্যাজেন্ডার শিফট আছে একটু ডিফারেন্ট লাগে বাট ইট লুকস গুড তবে অনেকের পার্সোনাল প্রবলেম হচ্ছে বিউটি মুড বা স্কিনকে অনেক বেশি স্মুথ করে দেওয়া যেটা পোকোর থেকে রিয়েলমি বেশি করেছে তবে পোকোর ফোন ক্যামেরার কন্ট্রাস্ট এসিও বেশি যার কারণে ছবিগুলো অনেক পাঞ্চি লাগে আর পোকো সবচেয়ে বড় স্ট্রেন্থ হচ্ছে এর ফোন ক্যামেরার পোর্ট্রেট মুড এর ফোন ক্যামেরার পোর্ট্রেট মুড সুপার সুপার মানে সুপার এজ ডিরেকশান খুবই ভালো ছিল যেখানে রিয়েলমি খুবই বাজে কাজ করেছে আবার চুলগুলোকে ঠিকমতো এজ ডিটেক্ট করতে পারেনি পোকো খুব সুন্দর করে এজগুলোকে হ্যান্ডেল করে বেশ ভালোভাবে সাবজেক্টকে ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে পপ আউট করতে পারে সব কিছু চিন্তা করলে আমি যদি একটা রিয়েলিস্টিক ক্যামেরা সেট চাই তাহলে আমি অবশ্যই বলবো পোকো আমার চয়েস লিস্টে এগিয়ে থাকবে বিকজ ছবিগুলো অনেক কন্ট্রাস্টি পাঞ্চিয়ার এবং অনেক বেশি শার্প এবং ডিটেইলড বাট ডাইনামিক রেঞ্জ আবার রিয়েলমিতে ভালো ওভারঅল ব্যাকলিড কন্ডিশনে ছবি তুললে সেটাও রিয়েলমিতে বেশ ভালো দেখায় বাট আমাকে টেম্পারেচার এবং ওভারঅল প্রেজেন্টেশনটা একটু হতাশই করেছে রিয়েলমির ক্ষেত্রে এবার আসলে ফাইনাল কনক্লুশনের পালা প্রথমে বলে রাখি পোকো এক্স টু বা রেডমি কে থার্টি সিমিলার ফোন আপনি যে কোনো একটা কিনলে খুব অ্যাকিউরেট রেজাল্ট পাবেন এবং এক্সিলেন্ট রেজাল্ট পাবেন বাট আপনার কাছে যদি সুপার অ্যামোলার ডিসপ্লে বেশি প্রায়োরিটি পেয়ে থাকে তাহলে আপনি অবশ্যই পোকোকে বাদ দিয়ে আর রিয়েলমি এক্স টুর দিকে যাবেন আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে রিয়েলমি এক্স টু ফোনটি ফর্ম ফ্যাক্টার খুবই কম্প্যাক্ট এটা অনেক চিকন হাতে ধরতে খুব ইজি ডিসপ্লে খুব একটা বেশি বড় না পকেটে রাখা যায় ইজিলি এবং খুব বেশি ভারীও না অন্যদিকে পোকো এক্স টু অনেক ভারী সো এই কম্প্যারিজনগুলো অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে ক্যামেরার দিকে মোটামুটি যা আলোচনা করেছি সেখান থেকে আমার কাছে মনে হয়েছে দুটো ক্যামেরাই মোটামুটি সিমিলার টাইপের রেজাল্ট করেছে কোনো জায়গাতে পোকো এক্স টু বা কে থার্টির পারফরমেন্স ভালো কোনো জায়গাতে রিয়েলমি এক্স টু পারফরমেন্স ভালো ব্যাকলিড কন্ডিশনে রিয়েলমি এক্স টু বেটার পারফরমেন্স করেছে বাট পোকো এক্স টুর সবচেয়ে ভালো ব্যাপার হচ্ছে এই ডিটেল ধরে রাখার ক্ষমতা ডে লাইটে মোটামুটি সব ক্ষেত্রে ভালো কালার কন্ট্রাস্ট রেখে এটা বেশ ভালো ছবি প্রোভাইড করতে পেরেছিল সেক্ষেত্রে আপনার যদি ন্যাচারাল ছবি দরকার হয় অবশ্যই আপনি পোকোর দিকে যেতে পারেন বাট একটা কথা অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে রিয়েলমির ওয়েস যদি আপনি পছন্দ করেন তাহলে রিয়েলমি আপনাকে আমি পারচেস করতে বলবো আর আপনার যদি পোকোর ওএস দ্যাট মিন্স এমআই ইউআই যদি আপনার পছন্দ থাকে তাহলে অবশ্যই আপনি পোকোর দিকে যাবেন বা রেডমি কে থার্টির দিকে যাবেন পার্সোনালি আমি যদি ক্যামেরার দিকে চিন্তা করি তাহলে আমি হয়তো পোকোর দিকে যাব আর আমি যদি ওভারঅল একটা ফোন হিসেবে চিন্তা করি তাহলে আমি রিয়েলমি এক্স টুর দিকে যাব সুতরাং আপনার পারচেস করার আগে অবশ্যই আপনার নিজের প্রায়োরিটির দিকে নজর রাখতে হবে এবং তারপরে আপনি ডিসিশান নিতে পারবেন যে আসলে কোন ফোনটা আপনার জন্য থ্যাংকস ফর ওয়াচিং টক টু ইউ গাইস ইন দ্য নেক্সট ভিডিও